ukikutana na mtu ambaye anakuita wewe ni dume jike uoga unajichukulia uoga unachukuliaje yani unamchukuliaje ule mtu na usimwa kweli ule mtu ajisikia vibaya sema no sina cha kumfanya kwa sababu inabidi nimwache kwa sababu hata ningeenda na sasa ndani nipigia kelele tu mshwa siku itakuja kwa zogo afu cha maana kitakuwa kuna kwa inabidi niachane naye tu nifanye yangu lakini mimi kibinafsi anakuwa ananiumi ananiumiza lakini siwezi kumsema pale wala siwezi kugombana naye naamini unajua tu watu wao sisi sisi unaweza kwenda mtu ukamshauri kwa jambo zuri tu lakini akalichukulia vibaya kwa hiyo mtu anapoongea unamwacha tu inabidi ufanye mambo yako kwa kweli Ah uh, yapo maneno mtaani kwamba uh, wanawake ambao wanacheza soka mara nyingi uwaga wanajihusisha na mahusiano ya wao wenyewe kwa wenyewe. Fatuma huyo hapa Shishimbi anatupa ufafanuzi je, hayo masuala yapo na kama yapo ni kwa sababu gani? Da, hayo masuala kwa mimi hapa kama mimi binafsi. Sijawahi kuyaona na sizani. Sizani kama yapo au yapo kwa sababu sina uhakika na siwezi kudhibitisha kitu cha watu au kitu cha mtu. Lakini mimi kama mimi kwa upande wangu na, na watu na kwa naishi nao na swala sijai kuliona ila siwezi jua kama lipo au la. Naam, ye hajui kama lipo au la lakini watu wengi wanasema maswala yapo. Lakini uh, kitu kingine mimi ni mjumbe pia nafikisha ujumbe kwa Fatuma. Kwa nini uh, wachezaji soka ni watoto wa kike wengine ni wanawake lakini wanapenda kujiweka katika mazingira uh, waonekane kama wanaume? Labda pengine Fatuma atatupa sababu. Nini hasa ambacho waga kinapelekea mnakuwa katika mazingira hayo? Ah, kwa nini mazingira hayo? Siwezi jua kuna wengine kwa sababu wako na chalali na misuli yao na nini mazoezi mtu anapofanya anakana kana na mbadilishi. Afu kuna mwingine anawezekana akawa misuri ana au la wewe mwenyewe tu kaamua labda ajibadilishe au hivyo. Unajua kila mtu na tabia yake. Kwa hiyo huwezi kumwambia mtu fanya hivi au au badilika hivi au jamani tubadilike hivi. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo ni wao wenyewe wana mtu unapojiweka kwa sababu mtu mwenyewe labda akaamua kujiweka hivyo lakini naamini wazaji wengi wengine hawajiweki hivyo na wengine wanajiweka hivyo. Kwa hiyo mtu ni mavazi tuna mtu mwenyewe anapopenda kwa sababu na wewe huwezi kumwambia wewe usivae hivyo au mimi sivae hivyo itakuwa sio kweli. Nataka nijue kwa Fatuma je? Fatuma una familia, una mtoto, una mchumba, ana malengo yako yapoje kama bado hauna hivyo vitu? Kimaisha kwa ni malengo yangu hivyo vote ni vipo ila ni kuna malengo tu mwenyewe fani fani bado sijaimalizia. Unajua kama binadamu sasa hivi huwezi kupanga familia ukiwa bado wewe mwenyewe maisha yako bado hujaweka ni kuna lengo lengo mzuri, si ndio? Labda mimi sijaweka maisha yangu na nipo nzuri. Naanzaje kuanza familia wakati mimi mwenyewe tu jinsi huko nilipotokea. Aisema pambano mpaka nimeponipofikia. Mimi mwenyewe namshukuru Mungu. Sasa leo nije tu nikulupuke nije kuweka familia kwa kweli nije kumpa mwanangu taabu nizopata mimi. Aisee. <laughs> kwa hiyo unataka uniambie Fatuma mpenzi huna na swala la mtoto pia ndoa bado kidogo. Ah hilo swala hamna kitu kama chisiko kuambia kwamba mpenzi sina au swala la ndoa alipo nimekuambia masuala yote ni hapo ila ni mikakati ambayo ni bado kwanza sijaitimiza au sijaitimiza kwa sababu mimi kama mimi nishakwambia sitaki mwanangu aje kuishi maisha ya kwangu mimi ya kwangu mimi lazima mwanangu aishi maisha ambayo ni mazuri na malengo na lazima ni mjali mwanangu lakini kwa kipindi hiki hata nikipata mtoto sio mjali kwa kutokana nitakuwa nikubize sana na michezo afu kama hivyo mwanangu watu kwa kwa ni afya nzuri ya mzazi eh? atakuwa tu yani ni watu wa mtaani sasa wanamlea sasa kama nilivyokuwa nimelelewa mimi ah sio kweli kwa kweli pendezi e bwana huo ni ufafanuzi kutoka kwa Shishimbi Sensia wanaweza kumuita ninja wakati mwingine akiwa uwanjani ah nasema kwamba masuala yote yapo masuala ya familia kwa binadamu yoyote ambayo yuko timamu ah, ya kuepeki na mpenzi anaye bwana usizani kwamba yupo single eh <laughs> mpenzi anaye mimi nataka nijue sensia bwana soka mpaka sasa hivi limekupa manufaa gani ama limekunufaisha na nini na soka mpaka sasa hivi ukisema kweli manufaa alionipa sio manufaa ya kusema yale makubwa manufaa ni ya kawaida tu ya kuishi mtaani tu kupata heshima ila mimi sipati sihitaji heshima za mtaani nahitaji heshima kabisa nipate kwa hiyo ni bado ndio maana anaendelea kupambana ili bado niendelee kuweka malengo yangu vizuri na niendelee kupata sote na heshima mtaani unajua nipate heshima kama heshima kama anapopata wenzangu kwa hiyo ndio maana bado na kaza na bado nitaendelea kupambana mpaka malengo yangu atapotimia basi inshallah anazidi kuzima atazidi kuzima mpaka tundu litoboke tundu lipatikane katika asoka naona bado mpira na udai fedha nyingi sana hivi fedha yako kwanza kupara katika soka ile ni begani sensia na ulifanyia kitu gani <laughs> 
Zangu ya kwanza kumipata. Sabu ndio likuwa changamoto na mani kakombia kutulipu wanza tulipu mjia hapa. Baya sana, tulianza kwa gumu sana, kutoka na tulianza kwa nebonanza mpila. Timu ya taifa tunawa kini sonye tunaiza bonanza. Kwa hiyo timu ya taifa, kwa hiyo kumuanzu ya nukupata hila likuwa ni... Nipata kama lakimbili hivi. Na hiyo lakimbili ya nyewe, yani wanangu ya nyewe, sunubia nito niko mtaani ya fumini. Lakimbili sina mpangu nao kusabu nikuwa badu na kula nyumbani na hawa nyumbani siju chichote. Kwa hiyo lakimbili kusabu sunubia ya kizamani zamani tunakudisha bichi, tunayenda gali, laba tunachikuwa gali, tunayenda bichi. Kwa hiyo mimi da kusabu ni wanangu wali na nilicheza nao sana. Kodi ndinga mze. Kodi ndinga hafi ya mna tu. Iliwaita tu wanangu wale kwa sabu wao, kwa sabu wabila wao, mina amini, nisinge fika hapa nilipofika. Kusabu ndo mana popote ya ni mimoena naendelea kwa ishimu, naendelea kwa hapa saluti, kusabu wangu ndo wangu ntenga. Mina amine singe fika hapa ya ni kwa ochichote nje kwa nakipata. Chia kwanza ni kwa na wajari wanangu. Unu mani kawaliza wanangu vipu wa kusima da winuwa chuchote, tusumulia wana kipendikile wana mafodika mafodika yale hapo. Na mini kawana ha chuchote. Mini kawana basi nguwa ni nwe maboksi. E wana kawatunu kwa shikaji vodka basi hapo anafikiri njimbo li badilika ata muendo biyo li badilika. Li badilika la bakelele ya likuwa mengi sana. Li kawana dasa huko kumbe kinyo haji ichi siyo kumbe walipigiana wanangu kwa wana mnamu wakulifai. Mila vidi ni mchuma ya kawa. Juzi, kabla ya mechi na Simba, kuna picha yako likuwa nasamba sana mtandaoni. Watu wakua na komenti kwa namna moja ama nyingine. Nafikili uliyona. Na komenti zote uliziona. Labda pengine, weo ulipokea aja lile tukio na unezo kalilezi ya vipi? Lile tukio wa kusuma kwa yali, suwezi kwa nizungumzia vibaya kusabu ni mpila. Kone mpila unajua kushete nganeza utani. Uso kuna mpila watu hata kuna msiba pia unapukua na mtani. Mtani anapukujia msibani. Mtani anawezo kuongea jambo lorote. Anaujisikia. Kusabu si mtani. Na misi ndo nimefiwa. Na yule si ndo mtani wangu. Kwa hiyo anaweza kunifanya chochote anachuamua. Si ndo mtani jamani. Lakini na amini msiba aulari semmoja. Afu msiba wesi kufiwa sisi. Tukila siku tukafiwa sisi tu. Na amini ipo siku na ee atafiwa. Kini sisi si ndo watani wake. Na sisi ndo watani, basi sikuyo tunamini na sisi tutatawala kuna utani vile vile kwa yo. Kwa jambo la utani, tusawesi kuzungumzia chuchote. Kwa kama mtani, ya kamua, ndika hivu wa ula, asi fresh chuchote. Na mtani, tunaendelea atu wani kwa sabu ndo msiba usha kuwa kwetu, mwache ni jamali mtani ya jidai. Uh, miongoni mwa watu ambao waliguswa sana na uh, zile comment za mashabiki na baadhi ya watu ambao si waungwana uh, kutokana na namna ambavyo walikuwa na comment kwenye ile picha sensia ni uh, mchambuzi na mwandishi mkongwe Sale Ali Jembe ambaye uh, naamini pia alizungumza na Fatuma Bushili. Yeye mwenyewe atathibitisha hapa ni kama kweli alizungumza naye ana jambo gani ambalo la kwanza alimwambia mara baada ya kupokea simu yake. Na mimi Sale kweli alinipigia na aliniuliza ile swala vipi mwanangu mbona hivyo kwa sababu Sale kwa sababu alinipigia na nazimbia kama mwandishi na alinipigia kama kiongozi wangu kwa sababu tulifanya kazi pamoja vipi mwanangu mbona umeambiwa umeandikwa hivyo ngambia hamna kiongozi kwa sababu ni mtu kashamwa kuandika hivyo na na swala lilioandikwa mtu wesi kufuta na kisha kisha kuja mtandaoni na mtu kasha tuma mtandaoni kwa hiyo uwezi jua katuma kwa heri au kwa nini kwa sababu hata mimi pia kwa sababu wewe mwenyewe alitegemea gauchi atatembea afu mwisho wa siku mchezaji wenu ambao mnamtegemea atembei kwa hiyo anakuja ambao yule mmetegemea atafunga anakuja kufunga wengine hata nyinyi roho inaoma kwa sababu si mshasivu mshajizifu kwamba fulani atafunga hata atapiga hata ngapi mwisho wa siku wewe mwenyewe anakuja kufunga kitu ambacho sio cha halali yani unajua ni magonjwa ya kipa lakini okay lakini hao tetu yaachi tunazungumzia hili swala hili Kwa kutoka pale misalea hivyo nipigia, kanambia kwa nini kazungumza vitu kama vile, afukani ya ajui kama nye ndu wakon kwa mpira, bila nye mpira huu singe fika hapa, na kwa nini ya ungeiro suwala, nangambia da, sina cha kumambija, na wana sina cha kumjibu, kusabu ndoka shandika, na mtandaone ndo usha fika, na watu ndoka maivu wana vwa komenti, wana vujua wawo, kwa ni komenti tu kiongozi wangu sale, sina cha kumjibu, lakini sale kama sale, nangambia mna asise, hii ndo mefanyisha mpira unafika hapo, Bila nyinyi mpila usinge fika hapa. Mpila ulikuwa unaligi u. Nyi mlikuwa mnacheza. Ambia ni kweli mpila ulikuwa unaligi. Ndwa kwa tunasema mwanzo ni bambonani.